指揮官の命令を今受けた朝鮮中に噛みついたまま絶対に離すなしかし前方の闇市はもう封鎖されております進軍できません他に道はないのかありません前進するか交代するのみであります周りを見てみろ人がいる捕まえろはいにましょう、ま、ばにしゃらい。ワンニンで逃票。ダダニオ。にましょう、ま、ばにしゃらい。ガンサイ、ボシュ、やるな。ガンサイ、ボシュ、やるな。ガンサイ、ボシュ、やる
内部の修理が必要だその証持ってるか俺拾うんだ
弹吧？我也没有了。谁还有手榴弹？我这还有一颗手榴弹。走。团的冷云等八名女战士，沿着冰冷的江水，看似走向了生命的终结，实则是走向战争的胜利。这八位为了民族的解放与自由而捐躯的女战士：冷云、胡秀芝、安顺福、杨桂珍、郭桂琴、黄桂清、李凤善、王慧民。他们中最大的二十三岁。最小的只有十三岁，其中有人已经做了母亲，有人却自己还是个孩子。一分队、二分队，掩护少年联合妇女连前往北撤。三分队配合突围。警卫团和我留下断后。警卫团有我呢。李政委，快撤吧！听我命令。赵林，我和你一起。不行，带妇女来接受。快走吧，镇叔，你的身子不方便呢。李赵林，皇军有赏，你别死心眼了。快撤！大大爷，帮我招呼镇叔。快走！快！咋样了？快过来谈谈吧。要谈你过来谈，你敢过来吗？我，我过去了啊，可不许打开枪啊。这是人民对你的判决。打！大队，我军会着打。
就穿透了没有？报告政委，部队已突围，调出大家。写完了，你拿去吧。总指挥，你也太不简单了，在这么险要的环境下，你还能坚持每天写日记啊？这么多年的习惯了，形势越险峻，越得记下真实的历史。三八大盖和山炮，根本不管事儿，得让鬼子尽头不能再见才好使。你捣鼓这东
间来，惊着了鬼子，鬼子发现了埋伏，咱就输掉了脑袋。你再弄出动静来，我直接砸了你这个小玩意儿！拿枪去！抢不到鬼子。害怕，我先把你踹到沟里喂狼。前方有个日本山炮阵地，告诉一团，无论如何把他们拔了。李森，李将军，现在局势紧急，日军进攻猛烈，我们请求你打开军械库，把武器发放给民众，我们带领他们一起配合你们抵挡日军的进攻。不行，为啥？给个理由啊？给什么理？这抗日打鬼子是军人的事，我不能让你们这些没摸过枪炮的人去给我当炮灰吧？你给我一支枪，我会使，我跟你的部队去打。我这部队里不缺你一个人上前线送死。哎呀，这小鬼子从西南又上来了啊！
再这么打下去，我就得全军覆灭。战场上打成这样，全力命走，来赶紧回去组织民众，准备劳军吧。要不是咱们给他出主意，现在指不定是啥样。他李杜根本就不，啥意思？这才几天啊，你总比划一下，又制止一下，堵了我三回了，回回不让我把话说完。行了，小鬼子不会善罢甘休的。你们先回去吧，我待会就回去。进院了，把那个当官的给我撂倒，都顶一点，快，快！打死了算。
狗子围上来，咱们跟他们一起坐飞机。小志，没有子弹了，这回我们要干活的了，我上。给我手榴弹。没啥情况吧？没事。有鬼子！三四百人しかいないぞ。情報の重さでしょう。捜査はもっと多くなります。え、ヤスらは準備しているんだ。気をつけなくていないだな。聞こえます。ヤスラの公園来たぞ。全員気をつけろ。バカでヤスラ打ち潰せ。ヤスラ、ヤスラ、ヤスラ。ヤスラ。ヤスラ。ヤスラ。ヤスラ。ヤスラ。ヤスラ。ヤスラ。
水豆腐和豆腐泡，开发开发。
，练了一上午了，回屋去歇歇吧，啊，暖暖身子。静阳，静阳，静阳，来松手，松手，来，把枪给我。支起个烟枪吹，能解决什么问题啊？自从马占山将军去了苏联，咱们留下来打日本，我们朝阳队是越打越勇，越打越有名气，老百姓敬咱们，小鬼子怕咱们，恨咱们，几次征剿都被咱们打退了。现在三面包围，咱们就都没主意了。荣誉，你说说，有什么办法？你是司令。你让我怎么办怎么办，反正我们大家听您的。要是都听我的，那那还召集你们来开什么会啊？都说说啊，你们到底有什么招没有？原先是想挽南去，现在南面给鬼子给堵死了，真啥招没有了。这是都没招了啊！那好，命令，全军立即转移。往东，张广才领。是。是。司令，这个命令不能下达，否则就是全军覆没。你一个小马官，你算干什么事的？敢阻挡司令的命令？我不想死，咱都别死。参谋长，我来就是避免大家去送死。我这好大鬼子，你给我滚出去！就你，你能救俺吗？对，现在满屋子里的人，只有我能救朝阳队。生死大限摆在面前，我就不客气了。先坐下，给大家慢慢说。你给我滚出去！我要是出去，这个朝阳队可真就完蛋了。你要想去送死，也别连累孙司令和弟兄。荣毅，你坐下。一个堂堂的参谋长，他就是一个小马官儿，他有啥不敢问藏着？我谅他也不敢吞下这镰刀头子。给他个机会，让他说说，咱们大家也听听。肉食者鄙，未足远谋嘛。啊，荣誉公，咱们听听，听听下人的意见也无妨。那你就说说，你到底有啥招解我朝阳队目前的危局啊
？为啥？鬼子南北有重兵，为啥不立刻进攻？这是逼着我们向东。对。那为啥逼我们往东走？给我们准备一个口袋，让我们自己往里钻。一点不假。我告诉你们，这一带我很熟，前面四十里，就是一个两山夹一沟的地方，小兔子嘴，只要有几百号人。埋伏在两边山上，你就是有千军万马进去也别想出来。山上像这样的地形，那可多了，说不定鬼子在什么地方扎一个口袋，他们围而不攻，就是让我们进入像兔子嘴这样的地形，然后一个不剩的包圆。这招太损。那你说东边去不了，西边有追兵，南北还夹击，那你说怎么办呢？目前。破解围局的唯一出路，在于八个字。哪八个字？以攻为守，破城解围。以攻为守，破城解围。怎么个攻？破什么城？回头进攻，拿下兵中。这，哼，那行。只有这一招。没有第二条路可走，这不是胡说吗？咱们就是从滨州一路被追到这儿，你现在再回去，那就是去送死。北边、南边和西边的追兵都是从哪儿来的？除了少量的是从延寿和武昌来的以外，所有的追兵，绝大多数都是滨州城里的日伪人马。鬼子从滨州城里追出以后。城里肯定空虚，我们趁此机会，杀他个回马枪，把滨州拿下来，他的几路大军就得回来救滨州。这个时候，咱们在城里吃饱了喝足了，没等救兵到，咱就撩杆子。可我们这后面有追兵，回头攻打滨州，那不是正好撞到他们的枪口上了吗？前面有个岔道，可以绕回滨州。明天咱们的队伍就大张旗鼓的往东走，让鬼子以为咱们钻进了他的口袋，然后咱们从岔道拐回来，这就叫做出其不意，攻其不备。大家说说，这个法子可行吗？我认为行，我看呢。行，有风险呢，有风险。万一滨州城兵力强大，我们打不过去，那问题岂不是更糟？哪个作战方案能没有一点风险？我这个方案，风险最小，而且是目前唯一可行的。谁还有更好的招？说来我听听。死马当活马医。就这么办吧，司令。你同意我的作战方案对吧？先试试吧，试试不行，必须坚定，就得这么干，就这么办。我还有个要求，这还有个要求，什么要求啊？我必须担任这次行动的总指挥。其他人当都不行。司令，你看见了吧？这小子蹬鼻子上脸，他要当这个总指挥。我问你，你一个小马官，你凭什么当这个总指挥？喊什么喊？对。好好，我也有个要求。你是不放心，怕我干不成这事儿？当然了，几百号子人。要是败了，那损失可大了。你，你负得起这个责任吗？我给你立军令状，这事儿干不成，我拿头来见你。崔小胆真大，敢拿命担保，是个茬吧？我也用不着你写什么字据。要是胜了，我就提拔你当，当参谋长。要是败了。你去提着你的脑袋来见我
，我同意。好，我就让你当这个总指挥。大家听着，从现在起，这个小马夫就是总指挥，他的命令就是我的命令。谁要是不服，军法无情。军军法无情，军军法无。不好，有土匪，给我打！啊！啊！有土匪，快叫援军！针头线脑什么的，别动。我们是招商支的部队，你们要是敢动，就打死你们两个。听我们的话，跟我们走。右边，进去。进去。大叔，卸他的枪。小江，他们两个绑起来。带着人马来抢粮了，请皇军赶快支援。
收了多少都记好喽。咱们游击队啊，按价付钱，你们不用担心。小鬼子问你们要粮，就说让游击队抢走了，让他们找我赵尚志来算账。
记住，下集，下集。警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警长！警